来，方总，咱们再走一个啊！好，好，走一个。嗯，啊，我刚刚忘了介绍了啊。嗯，这个是瑶瑶，这个是婷婷。你放心啊，他们两个女孩子今天晚上肯定给你喝尽兴。漂亮，真漂亮啊！方总，这是姚老师为您准备的方案。瑶瑶，方案呢，咱先放一边儿，把酒先喝好，咱们再谈工作。对对不对，老杨？酒喝不好怎么谈工作？哎，干一个！初次见面，干了啊！嗯，来，方总。哎，哎，这酒量不错啊！我给瑶瑶再加一杯啊！来，瑶瑶。方总，我不太会喝酒。重要。服务客户是我们最基本的义务，就一点酒你磨磨唧唧。哎，老杨，这新人呐、啊、就得慢慢培养，感情啊要靠这酒啊来链接。快点儿，就一点酒磨磨唧唧的，加一点。这可是连接我们的纽带。<笑>可以，可以，可以，可以。瑶瑶，那个，你把那个方案给我，我详细的给这个方总介绍一下。哎、我跟你说，方总，您别这个方案。可是我精心研究过的。你来了，林女士，我的时间很宝贵，因为我吃晚餐是需要支付费用的。没问题，就按照你的行价，我绝不还价。我的费用是每小时一万元人民币，充满分定算。行，看在你高大、可爱、帅气的份上，我要你全天，二十四小时，可以吧？居然敢光明正大的谈这种事儿，真是道德的沦丧。这还怎么让人相信知识改变命运？就是，果然值一万啊！但是您今天没有预约，我服务不了。哎呀，你看看人家一桌子的菜都叫好了，就我一个人，我怎么能吃得完呢？就考虑一下嘛，就陪我吃顿饭，再陪我逛会儿街，好不好？没空，我每小时给你两万块钱，总可以了吧？两万，林女士，我只提供专业的服务，专业以外的事我不做。哎，哎，你再想想嘛，价格好商量呀，两万都不要哎。瑶瑶，瑶瑶，我现在呀，非常想听一听你关于这个方案的见解，好不好？嗯，来。干一个，连他都可以理直气壮的，我为什么还待在这里？干一个，干什么？你这是什么服务态度啊？不是你干什么程呀？赶紧给方总道歉，还想不想要工作了？我是一名律师，只提供专业服务，专业以外事我不做。你干什么？干！瑶瑶，你真要辞职啊？搞什么鬼啊！苦读这么多年，是为了实现法律理想，难道是为了陪他们喝酒的吗？我不合适正经律师。就是，哎哎，不过你千万别跟耗子说，耗子知道肯定会骂死我的。婷婷，我跟你说，我们要做自己，不能任人宰割。啊，我知道，我知道，我知道，你说的特别对。不管怎么样，我们也应该有骨气一点，总不能比不过刚刚那个人呀。也是。好像真的比不过。
不是吧？这么有钱，开宾利耶？但是说不定他也很辛苦，没日没夜的。但是不管是男是女，这种物化自我的行为都不值得提倡。就是，婷婷，你别劝我，我就不会回去的。我要做一个有尊严的正经律师。行，我不劝你，我跟你一起辞职。啊，我早就看那个姚峰不顺眼了，而且你刚才这个，这太帅了。走，咱们再去吃点东西。走走走，刚刚都没吃饱，刚刚。想到偶像剧桥段竟然会发生在我自己身上我收到均衡的 offer， 均衡哎，我的梦中情所。我刚刚给你发的照片是我现在住的小区，两室一厅，离均衡可近了，到时候我找个室友看一看，完美。不是那个人吗？时薪那么高，还住这种小区。啊就是没电梯。这什么偶像剧桥段啊？男女主住在同一个单元楼。也住这儿吧，不上去就让开。不就是有点钱吗？有什么牛？还不是住这儿。我今天刚租的房子，你是不是走错了？是你走错了吧
遇上一房两租了，去找中介退款吧。哈、啊，你也遇到了，你怎么不去啊？小仙站着，做梦。一房两租，谁先合法占有房屋，谁就算赢。那个，那个，那你办租赁合同备案登记了吗？难道你办了？拿出合同，看一下租赁时间。还挺懂行。时间一样。房东，房东来了，房东真的来了。先进去了，这个房子现在是我的了。天台，好漂亮！喂，你怎么能私自进我家呀？我给你两个月房租，你找个更好的地方搬走。为什么？我必须住这儿。我还必须住这儿呢。我跟你说，你争不过我的，我可是律师。咨询费一小时一千起，我现在就给房东打电话。嗯。喂，房东吗？我要把这房子买下来。你犯规！对，程女士，还是你退租吧。啊，不行了，房东大哥，你这一房两租本来就已经违法了，现在还强制我退租，这侵犯了我的合法权益。你知道军行律所吗？我老板秦恩可是法律界的风云人物呢，官司零败诉，而且他可喜欢我，一定不会看着我被你欺负的。是是是。如果你执意要退租的话，那我们就只能法庭上见了。作为一名律师，我一定会为自己的权益战斗到最后一刻。有道理，说的有道理啊，强小姐，对吧？啊，我也不瞒你了，你看看我这火上了。我正在和我老婆闹离婚，我把房子租给了你，她不知情又把房子租给了这位先生，是我们不好。这样，我有一个两全其美的好办法。你想想啊，在这茫茫人海中，你们相遇就是一种缘分。相信哥哥的眼光啊，你看看他，一表堂堂，多帅！二十年后，他的人脉，还有你的人脉，那就是一张大网啊！就这么定了，我给你们房租都减免一点，你们合租吧。啊，我 OK 啊。OK 什么 OK？ 我不 OK， 我怎么能跟一个陌生男人一起住呢？程律师，你没有好好听我说话呀！我和我老婆现在正在闹离婚，我们现在正需要一位离婚律师。
这房子跟你们多有缘分呐、啊！人生的第一桶金已经摆在你的面前了。董大哥，找对人了。我跟你说啊，我们军防律所就是专门处理这种家事业务的，非常专业。你有问题随时找我。合作愉快，合作愉快，就这么定了，就这么定了。合作愉快，合作愉快，合作愉快，合作愉快。你赶紧走吧，我刚刚只是答应房东大哥的业务而已，不是答应跟你合租。你刚刚说你在军行上班，怎么了？你怕了？这样，我给你两个月房租，我借你房子住三天，其他的事情三天之后再议。三天？就三天。说好了。三天一天都不能多，转账。这么多，给你三个月。那个，虽然我同意你在这儿住三天，但是有些事情我们还是要说说清楚的。你又想干什么？在接下来三天里，我们要约法三章。第一，你不能打扰我的作息；第二，你不能露身体；第三，也是最重要的一点，不能把人带到家里来，否则我就去实名举报你。你说什么？举报我？这种事儿，也不光彩嘛。嘿，嗨，你们这种人应该喜欢独居吧？为什么同意合作啊？哦，该不会，您是在这赚到第一桶金？所以你是在这发家致富的，才一定要搬回来，对不对？我真是太，你是在这。什么意思啊？把你说的话录下来，告你诽谤。你不要紧张，我是尊重你的。不过我也好心劝你一句，你趁早上岸吧。你看你，年纪轻轻的，长得又这么标致。虽然说那个靠脸赚钱吧，但是你这行为，一不小心就会。触犯治安管理处罚法，真的，你别不相信，我我担心你万一落个案底什么的，以后找不到正经工作，多不值当。啊，那你自己好好想想，回头是岸。跟这种人同住不会有什么问题吧？给钱给的这么痛快，不会有阴谋吧
是不是有什么毛病啊？好好的卧室，搞得像鬼屋一样。他同意跟我合租，该不会是想让我帮他挡煞吧？哎呦，不行不行不行，还还是把钱还给他，把钱还给他。哇，还挺敬业的嘛，大半夜的还语音陪聊呢。他就是个混蛋，只肯分给我一栋别墅。王太太，我需要了解更多一点的事。去年十二月三号晚上十点，你在新城酒店到底做了什么？还吃醋呢？啊，我就是朋友聚会呀、啊。王太太，我需要知道真实的情况。现在是信息社会。我能通过合法的途径了解到你的情况，你的先生一样可以。如果你的先生先拿到证据，那你连一栋别墅都分不到。哎呀，你听我说啊，我也是个女人，我也是需要爱情的。这不在我们讨论范围之内，但我仍会在程序正义的基础上帮你提供利益最大化的方案。那我能相信你吗？婚姻不保护爱情，但保护财产。现在的公馆也太卷了吧！裴亮还要兼顾法律咨询，而且听起来还很专业嘛。嗯，哎，你干什么？哎，我刚刚听你裴亮讲法律，还挺专业的。要不你别干这一行了，趁你现在年轻、记忆力又好，去考个司法考试吧，没准过两年还能超过我呢。不想就算了。那个，我是想跟你说，房子我不想借给你了，能不能把租金退给你？钱已经收了，契约已经达成，毁约要交违约金的。你作为一名律师，这都不知道吗？别再窥探我隐私，不做报警。那你以后用的浴巾、毛巾、马桶、浴室这些，都得仔仔细细消毒，而且你不能在浴室里逗留超过一个小时，可以吗？说完了吗？你要进来计时吗？不是你进来说话，能不能注意点？咦，你又想干嘛呀？消毒啊！既然你不躲的话，我就得每天勤消毒，我害怕。那光消毒也不够啊，你得找个清洁剂把整个厕所都刷一遍，角落也别拉啊。干嘛呀，小琴琴，怎么样？重回创业故地的感受是不是挺安心的呀？我跟你说啊，我咨询过这个神经内科的医生了，人家说啊，你这失眠的毛病最好是能回到一个你以前能够睡得好的环境里边去，这样就能很好。所以我就特地安排了咱以前创业过的那个地方。来，你告诉我啊，就这些东西有什么用啊？那个是有点杂啊，我给你介绍一下。你旁边那个是白水晶能量阵，然后右边的那个是龙龟摆件。专门找人给你定的是安神木雕，这些都是能够帮助你睡眠的。我睡不着是碍着你事儿了，我白天晚上都能工作，你就偷着乐吧你。我希望你能够好好睡觉，做一个正常人，这才能有助于咱们军红的长期发展嘛。另外，我给你团队找了一个女生，简历我都看过了，明天就来上班啊。哎，不行啊，女助理不行啊，我不喜欢女助理。我喜欢。那不是那个。我认为这个女助理吧，对你们团队男性思维有着重要的综合作用，所以我希望咱们军恒今年最高的目标就是绿鞋的金天平奖。我再一次表示拒绝。那行吧，如果你认为这都不重要的话，那咱就原地拆伙，你自己筛选案源，自己负责售后，然后自己去维护你这律所形象吧。哎，那不行，我只负责案件本身，我没有否定你的工作，那你就乖乖听我话，配合我的工作。服从我的领导，毕竟均衡是“均”字在前面，我是一凡，明白吗？想睡觉，乖，相信我，今晚你一定能睡着。嗯，再见。相信我，一定能睡着。
你觉得爸爸还挺有用的。给我朝的女助理是吧？均衡律所呢，目前一共有五位合伙人，三十二位职业律师，加上行政人员呢，一共是四十人，是一个均衡律所。合伙人中负责主要决策的一共是两位，一位是钱恒，一位是吴军。那均衡的名字呢，也是以这两位老板的名字来命名的。不过在所里，你可能不太会常见到吴律，因为他主要负责对外的业务接洽和媒体公关，常年在外面跑。这墙上的照片呢，就是我刚刚说的五位合伙人。钱律不太喜欢拍那样的照片，他觉得侮辱智商。啊，那不是把大家都骂了吗？吴<笑>律同样也觉得不拍照是在侮辱智商。嗯，他们俩就是这样了，冰火两重天。来，这棵摇钱树啊，大家都叫它镇所神树，名字还挺可爱的。<笑>来，你的工位在这边。一般新入职的员工呢，都会有一个月的考察期。那考察期过后呢，如果表现优秀的话，会有代教律师来领人到他自己的团队。但是你比较幸运，钱律看了你的简历，吩咐你可以直接进入到他的团队考察。钱恒律师啊、嗯，真的假的？嗯、呃，不过我也不知道该说你是幸运还是不幸运。嗯、总之，你很快就会知道你老板的风格的。入职愉快，谢谢。嗯。让我们来看看，谁中了老板的五百万大奖啊？你好，我叫陈瑶，你们都是前律组的。你好，包瑞，老板在整个律所最值得信任的助手之一，我是另外一个之一，我叫于飞。你好，希望能跟你相处的久一点。久久一点，为什么？在你之前呢，钱律已经连续开除了十三个助理和实习生了。第一个是因为把法条记错，第二个是因为在一天之内完不成法律文书，第三个是因为把案主的名字叫错，第四个是早上上班。于飞，总而言之呢，咱们老板是个恶魔，也没有那么夸张，他们的确犯错了呀。你这么说，说明你对老板还是不够了解。老板的冷酷，就如同零下二十度的北国。还是作为老板最信任的助手，没有之一，我会对你严格要求的。毕竟我肩上肩负的是均衡的未来。没问题。我看你是均衡的废柴，还均衡的未来，当自己是太子要继承皇位啊？低调，低调。你好，我是谭颖。你好，我是陈瑶。听说你要来，我特意去分了一株摇钱树，送你当入职礼物。这个有用吗？新人嘛，就当吉祥物，有益身心健康。哦，还有，奶茶。谢谢啊！以后有委屈记得找我，别听他们俩的。虽然咱们几位合伙人呢，确实一个比一个内卷，但是吧，均衡的加班条件还是不错的。健身房、淋浴间、小厨房一应俱全啊！虽然可能没时间用。这不是有女同事吗？嗯，她不算。啊，我可不是他们这个和尚庙的，我是隔壁吴军组的。我们老板特意让我在这里盯着他们这个和尚庙，让他们不要犯不该犯的性别错误，比如得罪富婆。哦，不过还有一点，我确实很好奇啊。你究竟中了什么诅咒，让钱老板亲自点名？这么严重啊？不过没关系，我是新人嘛，有一个严厉一点的导师，对我来说是好事。呃，还是太年轻了。这样吧，带你看看老板的秘密。老板的秘密？什么秘密啊？来看看。这个小隔间，老板的战利品藏放处。这些都是老板的。啊。嗯。这些也是。啊,啊。那大家应该很喜欢老板，你们为什么那么说他？嗯，不要去看这边，看看这边。这
这么多恐吓信跟恐吓物件啊，怪不得俊恒总是得不到今天颁奖。这要是不被暗杀就不错了。其实网上呢，也不是没有讨论过这种可能性。那老板留着这些是为了要警醒自己吗？嗯。万一这些人报复，这些恐吓信就是罪证，方便给他们定罪。老板，来。嗯。这么巧。认识啊？不认识。怎么不认识？我们还就一房两租的法律问题进行了深入的探讨，是不是，程律师？王瑞，把这个存档一下，这是上次那个家族信托纠纷案对方当事人寄来的恐吓信。啊，好的，交给我。放在最外面，最近他们刚输了官司，可能闹事儿。如果这么喜欢蛇的话，明天我送你条真的。你过来。完了，我也完了。你玩什么蛇呀？你有什么想说的吗？老板，我狭隘了，我格局小了，我井底之蛙，我鼠目寸光。嗯，房租给你平分好不好？我确实比较困难。我不想靠强权剥夺你好不容易争取来的权利，是不是有点感激我？老板，你好好啊。之前真的是我有眼无珠了，对不起啊。只不过，作为尊重彼此的前提，我希望你能尊重我的习惯，我们互不打扰。当然了，老板，你放心吧，我这个人非常懂事。我的意思是。我们以后工作接触的机会非常多，我希望你能守住自己的底线，把持住自己。把持住自己，什么意思啊？我知道我这个人魅力非常大，但是工作归工作，尤其是上下级。如果因为产生一些有的没的的感情而影响工作，这非常不专业。在你之前，十三个助理都是因为这些不专业的行为被我开除了。你有什么问题吗？没有问题。对了，老板，你这么有钱，为什么要住那里啊？你是在窥探我的隐私吗？我很好奇，你是为什么觉得我会从事特殊服务的？我瞎了，就是前两天在餐厅吃饭的时候，看到一个富婆客户说要给你巨额时薪，要你陪她吃饭，陪她逛街，离你特别近，还那是我妈。真的是偶像剧，还笑？你这有没有良心啊你？不是，这么老土的梗，你居然还能照进现实，这不科学啊！你想，咱之前律所那个老板，在客户面前不也跟狗一样？这钱横这么强势的吗？那人家是军宏的合伙人，也不奇怪啊。哎，对了，你呢？找到工作了没？嗯，我不找了。耗子说他养我，而且我今天其实是有个好消息跟你说，我怀孕了，起双胞胎。真的假的？你要当妈妈了？也是刚测出来，已经有两个月了，而且还是双胞胎。那你跟那个耗子的婚事怎么办？我也不知道，我跟你说，秦昊房间里布置着一些奇奇怪怪、什么乱七八糟的东西，我看都看不懂。不知道他是不是有什么特殊癖好？你你要不趁他没回来的时候，还是去看看吧。万一他这一晚上不回来，你听一晚上这声音，多瘆得慌。我要是咱俩回头见面说啊，我先挂了啊。
上的吓死人了。干嘛呢？你在我房间门口干嘛呀？打扫，打扫。你要不要视察一下客厅啊？我打扫的干不干净？看看哪里还需要再打扫的。嗯，老板，要不要一起追追剧啊？这个剧还挺好看的。剧有什么好看的？你有这时间不如多背背法条。老板说的对，这个戏就是有很多中国古代刑法体系。我最近正在复习中国法知识，要不要一起看一看？从今以后，林瑶就是朕的贴身宫女，我看谁还敢为难她？哇，这个皇帝好帅啊！呃，帅在哪儿呢？帅在他护短。老板，你看，女主把他那么贵重的瓷器都摔碎了，他居然还没有怪他，还保护他，是不是很霸气？老板，你别说，你们长得还有几分神似呢。啊，是，呃，这个皇帝确实长得不如老板帅。我的意思是说，皇帝保护女主的霸气，跟老板有几分神似。老板，老板平时追星吗？啊，这个剧的女主叫白西蒙，长得又漂亮，演技又好。她前我不追星，而是星追我。我不愿意为别人浪费时间和金钱，我更愿意别人付费来跟我说话，就算是明星也是如此。别再废话了。哎，老板，老板，老板，忙了一天，呃，肚子饿不饿？我给你做宵夜好不好？饿了是不是？我给你做宵夜吧，呃，阳春面，呃，或者是鸡蛋羹，还有鸡蛋。春阳，我警告你啊，不要犯和我之前那些助理一样的错误，我是不可能看上你的。嗯，我错了，老板。老板晚安。把那木桩弄坏了，我赔那个不就好了吗？我我刚才非得进你房间，是因为房间里突然响音乐，我才进去。我怕邻居投诉我们，所以才会进你房间。我那是从国外定制的，从制作到通关需要五个月，而且是我朋友送我的。嗯，那那我也是租房子的人呀，我也是合法承租人，对吧？嗯，你要是不喜欢跟我住，你可以搬出去，但是你没有权利把我赶出去。大家都是律师，做事情要讲法律的嘛。但我是你老板，我有权利开除你，这样你就没钱付房租了。那我进去收拾一下。我找人替你打包。老板，我真的错了，再给我一次机会。你已经耽误我十分钟了，明天我会让朱姐从你工资里扣。太难打车了。就知道老板不会那么绝情的嘛。老板，老板，我在这儿。你怎么还没走啊？你不是来？我只是跑步路过，你别想多了。你倒了车，我帮你打
。行了，车牌我发你手机上。你怎么能打到车啊？尊贵的 VIP 客户，希望你快点消失。你怎么知道我要去哪儿啊？我不管你去哪儿，只要离我远点就行。需要住宿吗？我再想想，谢谢。虽然咱们老板一个比一个内卷，但是加班的福利待遇还是很好的。小厨房、健身房、淋浴间一应俱全。哦，不过你可能没时间用，出公司去。员工福利嘛，不用白不用，一天三百六十八，重新找房子怎么也得一周呢。我现在还在试用期，工作不稳定，不能乱花钱。这总该不会有人来了吧？是勇敢腾起那朵烟火，至少绽放。